lado del de análisis político, que eso es lo más que me gusta de compartir contigo porque eres un buen analista. Tienes, eres justo en, en tus apreciaciones a pesar, trato, de que tú, a pesar de que tú tienes tu propia identidad como sí, un estadista. Es así, es así. Eh, pues mire, Julia, sabes que yo soy estadista, eso es alto conocido, lo que pasa es que no pertenezco a ningún partido político y hace mucho tiempo que aunque he pululado en algunos partidos políticos, voto por candidatura, que creo que es un voto más inteligente y eso lo he dicho en otra entrevista. Puerto Rico está pasando por un tiempo que está complicado porque, eh, porque hemos pasado una serie de embates, una serie de cosas y el país está estancado, no acabamos de salir de la quiebra, las cosas parece que pasan pero no pasa nada que sea bitomul y hay una contienda fuerte en el partido eh, que gobierna, en el PNP, y hay una contienda fuerte también en el Partido Popular, que son los dos principales partidos, aunque yo tengo eh, mi opinión relacionada con qué puede pasar. Y, y bueno, quién puede tú dar. dices fuerte en el Partido Popular, vamos a ver qué tan fuerte es, porque o se está hablando de un debate hoy, sí. de ello, que tú, o sea, que tú no te lo vas a perder, ¿verdad? No, claro. No, y pero la realidad Rico es que uno ve los debates y al final del por... camino tú escuchas a la gente hablando ah. bonito, pero es igual a cero. sí. Es igual a cero. Sí. Usted, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Usted ve el debate y cuando termina, ¿y qué fue lo que abonamos? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que ganó el pueblo? ¿Qué es lo que va a ganar el exacto. pueblo? ¿Van a ser el centro de trauma de Mayagüez? Eso es importante, porque eso eh, no lo dice nadie. Eh, exacto. Que tiene que ver no solamente con el oeste, es con, con casi la mitad de la isla. Eh, por eso nadie habla de eso. No, eso no, es, no, son no, compromisos no, no. grandes. No, ¿tú te acuerdas aquellos debates de aquel tiempo? No. Bueno, cuando había gente que ¿Te tenía que aquella, mucha yo, materia gris en la no. cabeza y la discusión era una discusión mucho más intelectual. Y hablando de, hablando de materia gris, este, ciertamente es algo que se ha ido diluyendo en mucho en, en los candidatos. Vemos candidatos pues que no tienen, tú sabes, una sustancia fuerte para decir tú, para allá va una persona que tiene unas capacidades para echar a Puerto Rico realmente para adelante, porque esa es la expresión uh -huh. desde que María vino y arrasó la... Vamos a levantar a Puerto Rico, vamos a echarlo para adelante. Mira, esos son verbos muy bonitos, pero en, en, en acción. ¿Se está echando para adelante? No se está echando para adelante Puerto Rico y tenemos un problema. Tenemos, estamos perdiendo fondos federales porque las obras no se están encarrilando ni se están poniendo a trabajar. Aquí el gobierno americano dio muchísimo dinero y la gente hizo piscina, compró casa, <risa> compró cajo. Se el gobierno todos los ha hecho mucha política, <risa> pero ¿dónde están las obras que son obras que deberían ser permanentes? Ya están diciendo que el bitomul, eh, la brea que se está echando, pues uh -huh. tiene problemas. Pues, pues mira, qué bueno que descubrieron América. Eso yo lo sé hace 20 años, pero el gobierno de Puerto Rico parece que en estos días fue que se dio cuenta por una investigación que mira, me están, me están truqueando con, con, con la brea que se tira y eso lo conoce uno hace mucho tiempo, igual que con el recogido de basura y con tantas otras cosas que hay mucho dinero con, la, con, con la propia, el propio Departamento de Educación y el propio Departamento de Salud que tienen unos presupuestos multimillonarios. Este, y hay gente haciéndose gita, pero el país sigue sufriendo lo mismo. Pérez mencionó algo que me llamó la atención, de que qué bueno que descubrieron América. Bueno, hay personas que dicen que los indios que tumbaron de la entrada de Boca fueron los que encontró Cristóbal Colón, bendito, que Carlos Méndez hizo un negocio y le tiró una foto. Ay, Dios mío, Mira ¿qué que tú crees? Eso es un escándalo, de, 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 esos indios, de esos de esos indios yo tuve que criticarlo y siempre yo tengo respeto por los funcionarios que nos están gobernando por los alcaldes que están, los senadores representantes y por el propio gobernador, pero no puedo dejar la función mía de analista. Entonces yo pienso que esto es una cosa que es consona con lo que hacen algunos políticos, que si usted hace una obra y se va, el político viene a romper la obra oh, que se sí, hizo. Sí. Los indios gusten o no, 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 no nos gusten, se convirtieron en lo que se llama un landmark, en una marca, y la gente decía, sigue lo derecho, va para Moca, o de Moca, sigue lo derecho, va para Guadilla, va para la derecha, va para la izquierda. Exacto. Y yo vi lo que están haciendo allí, y se ve un rótulo muy bonito, que ya lo viste en otro sitio. Sí. Y yo digo, ¿por qué no podemos consolidar? Que, mira, podía dejar los que indios, me peten no, los no, indios vamos a arreglarlo ahí. porque ya era un landmark que llevaba más de 20, 20 como 20 y pico de años allí Exacto. y que allá la gente se identificaba pues ahora tenemos que volver, mira, ya los indios ahora se llama la tumba de los indios está el de Aguadilla, <risa> con respeto del alcalde pero es la manera mía de verla este, eso no quiere decir okay. que diferir okay. o sea que la gente va a cambiar cuando la gente te diga, mira Paguada dice, mira, cuando tú veas la tumba de los indios por ahí tú coges Paguada <risa> Esto que, le puso mira, nombre a Pérez Villanueva. Que no venga nadie y ponga una cruz de esas de las tumbas y después diga que Pérez decir. Villanueva. Es aquí lo que hubo en un momento dado. Ciertamente son cosas que son de pueblo, claro. folclórica, y que hay que tener mucho cuidado cuando se toman decisiones que pueden este, más, hacer más mal que bien. ¿ve? 
Porque mm. pareciera una tontería, pero el cuento este de que me quitaron los indios está en la boca de todo el mundo. No, no, y que se gasta un presupuesto cuando se pudo mejorar lo que hay. Es que, volvemos, es que hay cosas que usted puede trabajar con lo que hay. Yo recuerdo cuando Pedro José yo ganó y había una, una, una creo, la ruta 10, y uh -huh. trajo a Hernández Colón, este, lo trajo a cortar la cinta porque fue una Cierto. verdad. Eso se, veía, se, vio, se vio tan bonito, sí. tan elegante, tan sí. de caballero. Sí. Entonces, eso se perdió ya. Eh. O sea, porque aquí hay una realidad, los que somos de Aguadilla, de Aguada, de Moca, de toda esta región, sí. pues estamos, pululamos en los distintos tres pueblos. Yo claro. trabajo en Aguadilla, duermo en Aguada, mi oficial principal es Aguadilla, Ajá. visito mucho Moca, donde viví también un montón de años. O sea, somos todos hermanos y sí. entonces las cosas cuando uno las hace debe hacerlas. El Parque Colón de Aguadilla es de Aguada, okay. pero está pegado de Aguadilla. La realidad es que lo usa es el pueblo de Aguadilla que le da mantenimiento al alcalde de Aguadilla. Ese, hay, que, hay que aplaudir eso, sí. pero sigue siendo de Aguada jurídicamente. Exacto. ¿Eh? Entonces se nos olvida de que hacemos cosas, pero ¿con qué propósito hacemos las cosas? Que es lo que a mí me preocupa. Uh -huh. Ah, usted va a embellecer una cosa, yo no tengo problema, pero usted va a quitar porque lo hizo otra persona. Ahí es que yo empiezo a tener problemas porque es el presupuesto uh -huh. de un país, el presupuesto en este caso de un municipio, que se está haciendo cuando usted puede quizá con el mismo presupuesto, vamos a hacer una cosa que estaba bonita, vamos a hacer espectacular. ¿Sabe una cosa? Que cuando yo fui a España me llamó la atención ver esto, que en cada sitio que me llevaban, lo que yo veía era el recuerdo de los diferentes gobiernos, diferentes personas que tuvieron en ese tiempo, no se destruyeron que no debe destruirse lo que pertenece a... Y tú veías a... la construcción de los españoles claro, y también la de los árabes, claro. y ahí mismo y todo que se quedó para la historia. Es que eso es parte de la historia, y nosotros tenemos una historia, vamos a hablar, el parte de Aguadilla es algo histórico, pues mira, lo pusieron bonito, pues vamos a poner lo mejor, vamos sí. a atender lo mejor. Yo lo de los indios tengo mi, mi percepción, yo soy un jíbaro de Aguada, nacido en Aguadilla, Puerto Rico, Ajá. y soy de Culebrina, como yo digo, yo soy de la desembocadura de Culebrina, porque eh, las veces, los años que he vivido en Puerto Rico, que son la mayor parte de mi vida, soy de Aguada, soy de Aguadilla y soy de Moca, soy de, de ese, de ese, de ese trigo de pueblo soy y me siento y como yo digo, yo soy desde la cuenca de Culebrina. Analizando ahora, Pérez, la situación de, esta, de este junte, de esta gente, ¿cómo tú ves eso? ¿Tú crees que el partido independentista tendrá eh, oportunidad, sacará sí. votos para mantenerse con, con este, la oportunidad de seguir... Cada, eh, cada cuatro años pues mira, en las elecciones. Te voy a decir lo siguiente, debo primero decir que tengo buenas amistades tanto en el Partido Independentista como en el Movimiento Victoria Ciudadana con el que pululé en algún momento cuando empezaban. Esto, el hecho de que el efecto de Alexandra Lugaro no esté en el Movimiento Victoria Ciudadana, eso hace una diferencia grande. No es lo mismo con Lugaro que si un lugar os guste sí, o no nos guste. Sí. La segunda cosa que yo quiero decir ella es que movió las masas. ella movía las masas. Era una mujer, una mujer súper brillante. Yo no creo que a esta época si no se han vuelto, no creo que se va a envolver. Ajá. Y Manuel Natal tendrá sus méritos, pero no es lo mismo lugar que Manuel Natal. No. Entonces, este, Dalmao, que es una persona súper brillante, súper inteligente y que prácticamente toda la vida ha estado detrás del Partido Independentista, que es lo que hace él, se suculta en él, sí. detrás del Partido Independentista. Es una persona súper buena, yo lo conozco personalmente, pero yo creo que ese movimiento, ese ajuste, no es como la gente piensa que era 200 en una elección, vamos a sacar 400 mil votos. Puerto Rico, yo creo que es de todo menos independentista y tengo familiares independentistas. Yo creo que es de todo menos independentista. Aquí cada vez que la que la que la que la que el, que el, que el, que el la garra norteamericana se va, la gente pelea porque los americanos como quiera que sea nos están dando, somos una colonia, nos están dando una navia, pero eso significa que tenemos el púa, que tenemos cupones de alimentos y que tenemos dinero en algo, aunque se estén jugando mucho de ellos, pues lo tenemos para la educación y para la Pere, para yo la cuestión conozco de, de, la salud. De, de populares de corazón de rollo que son estadistas. Es que, mira, yo recuerdo... En Popular algún momento, es estadista. En algún momento, David Bernier venía aquí, a mí me llegaron a invitar un par de veces, y yo decía, pero ven acá, porque yo soy estadista, y me decían, porque te queremos escuchar a ti, uh -huh. porque tú puedes pensar distinto. Y recuerdo que David me decía, este, que es una persona muy, muy decente, buena, decía, Váyate, Pérez, sí. esta es la casa grande de todo el mundo, porque en el Partido Popular cabe todo el mundo. Y era una cosa que yo nunca la había pensado, pero me puse a pensar, es verdad, hay un movimiento estadista grande entre los populares, calladitos, pero, está, uh -huh. pero eso, se, eso se está como yendo, como que están dejando que ese grupo se le vaya. Uh -huh. Yo no sé que el Partido Popular va a presentar en las próximas elecciones que sea como, como una cosa que provoque que la gente venga a votar. Yo no la veo todavía. ¿Sabes qué? Que hubo un momento dado que el Partido Popular, si se hubiese tirado el hijo de, de Hernández Colón, Rafael, José Rafael. Este, si eh, hubiese, tenido por, hubiese tenido un gobernador ahí, el Partido Popular. Es posible, porque y tenía, él aglutinaba a todos, los, a todos los bandos. 
Y tenía, un hombre era, joven. La un gente hombre más brillante de la política puertorriqueña sí. ha estado o en el Partido Popular o en el Partido Independentista. Y tengo sí. que decirlo más que en, que en los partidos estadistas. Esa es la realidad. Sí. Pero el Partido Popular también se ha encargado de coger a toda esa mente brillante y darle una pata, sacarlo, cortarle la cabeza. A ver, ni él pierde por la noche y el otro día por la mañana lo habían sacado. Ya, de ya todo. no es nada. Ajá. Ah, sí, esa, no. esa es una realidad. Un tipo que era simpático, que sí, la gente sí, que, que, sí. Que peleó contra el mundo. Pues mira, pero un tipo que era simpático Amén. y tú necesitas pagar una Y que sigue siendo. Y sí. veas, pero esta sí. gente simpática, sí. líderes carismáticos. Que se identifique que, con el pueblo. Ese es otro problema, no tenemos liderato inteligente no. y tampoco tenemos liderato Ahora carismático. Ahora mismo también el nieto Hernández Colón que está corriendo para este, comisionado residente, uh -huh. este es un muchacho brillante, Joven, brillante, inteligente. Tiene linaje. Sí, tiene linaje, pero a la misma vez lo veo como todavía muy joven, muy crudo, ¿eh? Uh -huh. para, para lo que se enfrenta allí en Washington. Ya está. Allí no, allí no es pajita de coco. Yo, yo creo que él es un muchacho brillante y yo creo que tiene, puede tener futuro dentro del Partido Popular si el partido se reestructura. Y yo no dudaría que también podría quizás sacar una cantidad de votos que, le, que, lo, que lo catapulte, pero estoy contigo en términos de que todavía le falta, lo veo que le falta sí, madurez. Sí. Y entonces últimamente está culipandeando en, con las cuestiones de las decisiones que está tomando porque está jugando al político más que al líder. Okay. Su abuela era un líder. Oh, sí. o sea, eso, un líder de la época donde había liderado sí. aquí, no, gente que mandaba no, no, ¿eh? <risa> este Donde se está. tocaba el bigote el hombre y lo que decía, eso, eso hacía. Sí. Ese, ese era el tiempo. Ahora mismo, papá, te dicen estoy contigo <ríe> y si tiene la mano atrás porque tiene un cuchillo, cuchillo así sí, de grande eh. Esto, eh, eh, estamos que... en la época de la puñaleo se llama eso oh, todo sí. el mundo puñaleando uno quítate tú <ríe> para ponerme yo eso eh, es así estamos, estamos por eso que no te dije que no hay liderato ni hay mente no hay muchas mentes brillantes en la política porque porque que está no, yo me quedo dando clases en la universidad me quedo haciendo negocio me quedo haciendo mi trabajo no me quiero meter en esta olla de grillo porque eso eso lo dirigen uno grillo, son los que dirigen la policía, no son ni el gobernador, ni la comisionada, ni los alcaldes. Gente que está atrás del poder para que, para, para lucrarse eventualmente en cuatro años. Verá lo rico que cuando terminemos la lista rico este. Ahora, ahora mismo, como te hablaba, este, y quiero adelantarte que quiero, eh, te voy a volver a invitar a un tiempecito así conmigo para que discutemos un poquito de la política, porque a la gente le gusta escuchar diferentes versiones. Ahora mismo lo que está pasando en la candidatura para la gobernación en el Partido Nuevo Progresista, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué, qué Mira, feeling tú yo, ves? yo creo que cuando empezó, cuando Jennifer habló, eh, nuestro, nuestro gobernador, el viajero, el que fue breve en un momento y después se convirtió en viajero, le activaron, la, le activaron las pilas eléctricas y se puso a trabajar, por lo menos se puso a hacer promoción para destacar la, las cosas que ha hecho. Uh -huh. Y él tiene el poder económico porque él es el gobernador. Él empezó a aglutinar a los alcaldes, significa que Pipo va a tener el beneficio de dos cosas, de la maquinaria del Partido Nuevo Progresista y a Luis Mundo. Que eso, es, eso es una ficha de tranque importante. Eso no lo tiene este Jennifer, pero Jennifer, cuando decían Jennifer está ganando 7 a 3, a principio yo creo que era así. Yo creo que la cosa está pareja ahora, pero a principio era así. Pero ¿qué pasa? Que el gobernador se pone a, dar, a destacar la obra que ha hecho, a hacer propaganda, y eso siempre ayuda. Y, y es, es un montón de dinero que está pasando todos los días eh, afectando la mente. Así que yo creo que, la, yo creo que las primarias las gana por tener el control de la, de la maquinaria. Yo creo que las gana el gobernador Pierluisi. Pero he dicho también que una papeleta con Jennifer González en la figura de se ve más atractiva, una papeleta que va más atractiva porque te podría decir, como dijo Jennifer, el gobierno de Pierluisi no sirve o no hizo nada. Pues una cara distinta es yo voy a tratar de hacer algo distinto, particularmente cuando tú tienes un partido popular que está ali caído, uh -huh. que, que van a tener que ocurrir milagros y quizá va a tener que el gerentor volver a venir a esta tierra a ver si los ayuda a que ganen, porque de otro modo yo no veo, no le veo posibilidades matemáticas al Partido Popular, y lo digo con mucho respeto, no científicamente, pero Fíjate que uno está en la calle escuchando. Yo te puedo decir que veo este, unas primarias muy cerradas, uh -huh. Porque veo mucha gente hablándome de los dos. Y sí. no, hay muchas cosas que han ido subiendo y bajando. Hay mucho Una, calladito también. A, ese es lo que yo te estoy diciendo. Hay sí. gente que se toman el vino contigo para saber lo que tú piensas, pero uh -huh. ellos no están diciéndote lo que están pensando ciertamente. Uh -huh. Pero vamos a tener que juntarnos otra vez. Yo estoy escuchando, <risa> yo estoy escuchando eso. 
Muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de entrar a sus hogares, de compartir un ratito de la política. Vamos a seguir trayendo cuando Pérez tenga oportunidad porque eres un licenciado, abogado y tiene muchos compromisos, pero le encanta la política. <risa> Donde hay una, un conversatorio y una cosita buena y agradable, y tú lo vas a ver comentando. Así que aquí también lo vamos a tener en la hora del grito. Gracias por tu sintonía y muchas gracias a ti por darme tu tiempo. Pedro. Encantado, doña Julia. Encantado. Chao.